Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym rozmawiamy sobie o starych secret serwisach. Niestety secret serwisy powoli się już kończą i tutaj mam taki apel do Was, może macie dostęp do czegoś takiego, mianowicie do ostatniego numeru secret serwisu, który w zasadzie nigdy nie został, został wydrukowany, ale nie pojawił się w kioskach. Nie pamiętam, który to był numer, ale na okładce był obcy, chyba Zalien vs Predator. Jeżeli macie dostęp, chcielibyście go sprzedać, dajcie znać, chętnie kupię, żeby móc go pokazać tutaj w tym materiale. Także przypominam, jest to numer, który nie pojawił się już w kioskach. Nie można było go oficjalnie kupić, ja go kilka razy widziałem na Allegro, no ale koniec końców nie udało mi się go kupić z jakichś tam powodów. Także jeżeli ktoś ma dostęp, to bardzo chętnie go przytulę. Dobra, numer 5 2000, maj, 79 numer, na okładce mamy EA Sports F1 2000, czyli jakaś formułka, gry, których nienawidzę ogólnie, jakichś takich formułek i tego typu rzeczy. Co mamy tutaj w reklamach? Free Space 2, czyli Descent, bardzo spoko gierka. Yy, zobaczmy w nowościach. Co my tutaj mamy w nowościach? Ultima 9. Tu mamy Commandos 2. Mech Commander. Yy. Patrzę jakie karty tutaj jeszcze czytam. Yy, o! Microsoft podał oficjalną specyfikację swojej konsoli do gier na nazwie Xbox. Oto ona. Procesor Pentium 3 600 MHz. No nie jest to do końca prawda, bo procesor jest 733. Dostosowany chip graficzny Nvidia zdolny do wyświetlenia 300 milionów wielokątów na sekundę. GeForce wyświetla tylko 15. Co? Co? GeForce wyświetla 15 milionów, a Xbox miał wyświetlić 300 milionów. Aha, oczywiście. 8-gigowy dysk twardy, 64 mega RAMu, DVD razy 4 z możliwością odtwarzania filmów. No i tam premiera ma być miejsce w 2001 roku. Co to, kto to w ogóle pisał? Co to by miała być za karta, że GeForce ma 15 milionów wielokątów, a Xbox 300? Co to w ogóle wie? Co to, kto to w ogóle pisał? Chyba ktoś się nawet nie zastanowił nad tym, co pisze. Mm, 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 mm. Flying Heroes, Pool of Radiance 2. Tytuły, które niestety mnie nie interesowały w tamtym czasie. No dobra. <śmiech> Diabeł powiedział dzień dobry. Diablo 2 beta test. Diablo 2 pamiętam, że skończyłem, aczkolwiek miałem pewien opór przed Diablem 2. Diablo 2, mianowicie Tarkin był wielkim fanem Diablo i miał to na premierę i pamiętam, zobaczyłem u niego jak to wygląda i zawsze mi się wydawało, że postacie tak strasznie się ślizgają po podłożu i to mi się jakoś tak nie podobało w ogóle. Nie jak to się miało do Diablo 1. Wiem, że to jest niuans, ale mnie wtedy to raziło. I koniec końców Diablo 2 grałem oczywiście później, w wersji po polsku nawet, ale jakoś tak mnie wtedy to zmierziło, że tak, taki błąd w takiej grze i taki na początku tak niedopracowane to. Nie wiem, czy mieliście podobne spostrzeżenia. Natomiast Diablo 2 był spoko, fajne były te kascenki, kascenki, które intro do, pierwszy, do Diablo 2 zostało przeze mnie upskalowane do 4K i 60 ramek, co możecie zobaczyć na filmie poświęconym tej operacji. Natomiast te, przede wszystkim te kascenki były naprawdę na swój czas, robiły wrażenie. Pamiętam, że Blizzard mocno promował, że rewelacyjny w Diablo 2 jest ogień, że po prostu ogień to jest mega, mega, mega. Szkoda, że nie dodał, że ogień, ale chodziło o ogień w kadcenkach, a nie w grach, a nie w, całkowi w grze, także było to dosyć słabe ze strony Blizzarda. No ale koniec końców Diablo 2 był w, po w porządku. W trójkę już nie grałem niestety. Nie muszę przyznać, że trójka już mnie nie przyciągnęła do siebie, ale dwójka była naprawdę spoko. Nie wiem, czy lepsze od jedynki, czy nie, szczerze mówiąc. Musiałbym jeszcze raz zagrać i porównać, aczkolwiek wydaje mi się, że na, poziom, na podobnym poziomie. Poza tym Diablo 2 był kultem. To, to Diablo 1 jeszcze może nie był taki kultowy, ale Diablo 2 to już był naprawdę kult, szczególnie dlatego właśnie, że był po polsku, co, co było dosyć znaczące w tamtym czasie. Black and White, słuchajcie, od złotego ust, ustego Petera Moulinet. Powiem Wam tak, mi się to nie podobało. 
trochę pograłem, gdzieś tam doszedłem, ale muszę przyznać, że jakoś odbiłem się od tej gry. Nie wiem, coś mi tutaj nie grało w tym Black and White, nie wiem, nie wiem nawet co, bo mam tą grę gdzieś tam nawet na ruskim tłoku, nawet dzisiaj, ale jakoś, jakoś mi się to nie podobało do końca. Ciężko mi powiedzieć, co to tam było. Natomiast nigdy tej gry nie skończyłem. Warto wspomnieć, że to już pojawiło się pod egidą Lionhead Studios, a nie od Bullfroga, tak? bo wiadomo, że tam... No, jako się tam nazywał. Peter Moline odszedł z Bullfroga i założył Lionhead Studios. No i właśnie zapowiedział to Black and White, no ale jakoś, jakoś nie bardzo, Panie Piotrze, nie bardzo, nie bardzo. Jednak Bullfrog robił lepsze rzeczy. B17 Flying Fortress The Mighty Eight. Pamiętam, że była kiedyś gra B17 Flying Fortress. Ona była jeszcze, pamiętam w którymś numerze Secret, Top Secretu była recenzja. To była jeszcze gra na dyskietkach. I to nie wiem, czy nie była pierwsza część. Gra była taka dosyć jeszcze archaiczna, ale fajnie, fajnie to wyglądało. Pamiętam na screenach. Był taki film też, Ślicznotka z Memphis, chyba właśnie o załodze B17. Natomiast mnie to już wtedy symulatory lotów w ogóle nie pociągały, w ogóle mnie to nie interesowało, aczkolwiek widać, że to jest gatunek gier, który powoli już zaczynał wymierać, jeszcze tam się pojawiały gdzieś te rzeczy, ale już coraz ich mniej. Star Trek Elite Force nie grałem, ze Star Treka to bardzo mało gier grałem, ogólnie nie przepadam za Star Trekiem i, i znaczy najbardziej lubię no to chyba Next Generation. Zły syn, to jest spoko, ten Star Trek, bo to oglądałem, ale w żadną grę w sumie nie grałem jakoś tak bardziej. Pewnie jakąś tam odpaliłem, jakieś demo czy coś, ale tak, żeby pełną przejść grę, to chyba żadnej nawet nie skończyłem ze Star Treka. Evolva nie znam. Hitman Codename 47, czyli pierwsza odsłona Hitmana. Kurde, pierwszy Hitman, powiem Wam, gdy grałem w niego po premierze, pamiętam, że byłem zachwycony. Szczególnie była taka misja w Hitmanie, którą kończyłem najwięcej razy, co było, gdzie ze snajperką wchodziliśmy na dach i było jakieś spotkanie dwóch mafiozów w jakimś parku, a my z tej snajperki musieliśmy strącić. Pamiętam, że tą misję przychodziłem najwięcej razy i powiem Wam, że gdy robiłem materiał Pogadajmy o top 10 gier z danego roku, odpaliłem tego Hitmana jeszcze raz, żeby zgrać materiał i mówię, kurde, jakie to brzydkie. Gra się strasznie źle zestarzała, strasznie źle. Ale pamiętam, że na tamte czasy mechanika gry w Hitmana była wręcz unikalna. No nie było czegoś takiego, że to możesz się przebierać w ogóle, chować trupy trzeba, no co było coś niesamowitego. Ale gdy lata, lata później odpaliłem Hitmana jeszcze raz, to stwierdziłem, że no, no nie, nie, to już, to już nie jest to samo. Przydałby się jakiś <śmiech> remake, remaster pierwszego Hitmana, w sumie chętnie bym zagrał w taką wersję wznowioną, bo tutaj no faktycznie już to archaicznie wygląda dzisiaj, ale gra była spoko, pamiętam, że zachwycony byłem Hitmanem, naprawdę byłem zachwycony. W drugiej części chyba Hitman się zaczynał, co tam jabłko zbierał do, do wiadra w jakiejś tam we Włoszech czy gdzieś tam, pamiętam, że też, też mi się to podobało strasznie. Time Machine nie grałem. O, Fear Effect, słuchajcie, niedawno żeśmy sobie Fear Effect ogrywali na streamie, Gra jest takim, może nie survival horrorem, bo to jest chyba za duże słowo, taką strzelaninką, w, no można powiedzieć, w, w takich lokacjach typowo survival horrorowych z grafiką cel shadingową. Widzę, że na tych screenach tutaj o wiele lepiej to wygląda niż w grze. Widzę, że screeny są o wiele wyższej jakości. Natomiast gra spoko. Morderca czy tych laserów w PlayStation, ponieważ wszystkie tła były ruchome i wszystkie tła się zawsze dogrywały, więc w zasadzie grając w Fear Effect przez cały czas gry, e, czytnik ani razu nie, nie zwalniał, cały czas pracował. Także <śmiech> pamiętam, że później animowane tła pojawiły się w Onimuszy dwójce, również fajnie to zrobiono. I też, też, ale Fear Effect był jakby pierwszym takim, pierwszą taką grą, bo większość tych gier, jak nie wiem, Resident, czy no Resident głównie, czy tam Malo in the Dark, The New Nightmare, to miały te tła prerenderowane, ale one były całkowicie statyczne. A Fear Effect chciał pokazać tła, ładne tła, prerenderowane, ale ruchome. I każde tło było ruchome, to było spoko. Możecie zobaczyć sobie na streamie, jak to wyglądało, nie? Simon 3D, czyli trójwymiarowa 
odsłona Simon the Sorcerer. Mi się nigdy nie podobał Simon the Sorcerer. Kończyłem jedynkę, dwójkę chyba i trójkę chyba też, ale pamiętam, że jedynka chyba była na trzech dyskietkach, o ile dobrze pamiętam. Nie podobał mi się nigdy Simon the Sorcerer. W trójkę, w 3D wersję już nie grałem. Była taka jakaś faza, że wszystko przenosili do 3D i to średnio wychodziło, bo o ile w 2D ta grafika naprawdę była ładna w Simonie, tak ładne rysowane tła, tak na 3D wszystko wyglądało biednie i tak archaicznie. O i Crimson Sky, słuchajcie, Crimson Sky pojawiło się w... To było grane Console Edition, jest to jedna uważana za jedną z najlepszych gier na pierwszego klasycznego Xboxa. Fajna, fajna, bo mechanika jest troszkę ściągnięta z Rogue Squadron, ale gra się w to naprawdę dobrze. Zmiany, można zmienić samoloty, można latać sterowcem, naprawdę mega fajna gra. Taka też troszkę perełka dzisiaj zapomniana, ale naprawdę spoko, polecam. Crime Cities, nie znam. Znaczy kojarzę tą grę, ale nie grałem w nią. Nie wiem, czy to w ogóle wyszło, może to nie wyszło nawet. <śmiech> Dogs of War, nie znam. Chryste Panie, jakie ludziki, wyglądają jak jakieś małpy. Małpiszony, Majesty, The Fantasy Kingdom Theme, też nie grałem. Pompei. Krio, założyć, tak jest, Krio. Krio to po prostu srało tymi grami przygodowymi jak z rękawa, nie? Co miesiąc wydawali, a to Aztek, a to Wersal, a to Pompeje. Chryste Panie. Nie mieli co robić innego, nie mogli nic, nic innego wymyśleć. No dobra, z Bijatyk mamy Strider 2. Czy grałem w Stridera 2? Nie wiem. W jakiegoś Stridera grałem, ale nie wiem w którego. Możliwe, że w część pierwszą albo w ogóle w jakąś inną zupełnie. Natomiast nic, nic o tej grze nie potrafię powiedzieć. Taki beat'em up, co się idzie w prawo z dość silnym akcentem platformowym chyba. Nie znam. Tiff 2, The Metal Age. No, Tiff 2 to klasyk, chociaż irytowały mnie te maszyny na parę kroczące, których nie można było eliminować, czyli takie roboty, jakby wersje steampunkowe androidów, można powiedzieć. Natomiast no fajny, fajny Tiff to jest klasyk. Dla mnie Tiff to jest absolutny klasyk. I chociaż dzisiaj powiem Wam, że zestarzał się bardzo i wygląda to źle, Nadal grając mamy wrażenie, że gdzieś tam czai się jakaś tajemnica i to jest, to jest chyba głównym takim elementem Tifa, który przyciąga do siebie. I powiem Wam, że grałem we wszystkie części Tifa i wszystkie mi się podobały. Nawet w tego Tifa, co pojawił się na PlayStation 4, wielu graczy uważało, że to jest najgorsza część Tifa. Ja uważałem, że jest świetna, grałem w nią, bardzo mi się podobało, kończyłem ją chyba ze trzy razy i sprawiała mi masę, masę radochu. I bardzo lubię Tifa. Ogólnie bardzo lubię skradanki, może tak. A Tiff był naprawdę świetny, świetnie pomyślanym tytułem. 9 na 10 Tiff, no proszę. Star Lancer, no w to nie grałem. Niestety, to pominiemy. Star Wars Force Commander, no to jest to, co mówiłem w poprzednich odcinkach. RTSX z grafiką całkowicie 3D. Nie było to dobre. Źle to działało, kiepskie było sterowanie. Potem pojawił się coś takiego jak Star Wars Galactic Battlegrounds, o ile dobrze pamiętam, które było troszkę wzorowane na Age of Empires. I tam to już było o wiele lepiej zrobioną yy, strategią czasu rzeczywistego. Ta... No ta kasę. Nawet nie wiem, słuchajcie, możliwe, że miałem jakąś wersję beta i dlatego mi się nie podobało. Czasami tak jest. Pamiętam, że swojego czasu wszyscy się zachwycali Star Wars X-Wing Alliance. Jakie to było świetne. A ja słuchajcie, zagrałem w to Star Wars X-Wing Alliance i stwierdziłem, jaki gniot. Potem się okazało, kilka dni później, gdy zacząłem grzebać w plikach gry, okazało się, że mam wersję BT gry, którą nawet jeszcze gdzieś mam. Czyli była ona w ogóle niedokończona, nie? Brakowało tam mnóstwa rzeczy, coś tam się działo, krzaczyło, znikało. <śmiech> Moja opinia na temat tej gry właśnie była na, tem na, na, na kanwie zagrania w betę. I możliwe, że Force Commander też miał jakąś betę, chociaż nie wydaje mi się, ale może tak. Ciekawe. Might and Magic 8, Day of the Destroyer. No już Might and Magic to już nie te, tego nie grałem niestety. Formuła 1 2000, nuda. Swedish Touring Car Championship, chryste panie. Need for Speed Porsche 2000. Wielu osób doskonale pamięta Porsche 2000 z tego względu, że 
Um, gra pojawiła się chyba na PlayStation, no ile dobrze pamiętam i była bardzo, bardzo ceniona przez graczy, natomiast no fajna była ta gra, tylko że to mnie irytowało, że tylko się jeździ por- porszakami, nie? <grym> no czego wymagać od gry, która się nazywa Porsche 2000, że będziesz jeździł Dziękuję Cento, wiadomo, ale to mi się nie podobało. Need for Speed zawsze oferował um, rooster furek, takich drogich, znanych furek, które chciałbyś mieć, a tutaj mieliśmy tylko porszaki. To, to było dla mnie tak, ale gra była spoko, no jak każdy Need for Speed. Uważam, że każdy Need for Speed jako arcade'owa ścigałka sprawdzał się nieźle. O ile dobrze pamiętam, Porsche 2000 to była piąta część Need for Speed'a. Spoko. NASCAR 2000, czyli jeżdżenie w kółko. Kill me now. Lucky look on the Dalton Trail. 2 na 10. No to widocznie to dobra gra jest. 2 na 10. To jakiś platformer widzę z upitoloną grafiką 3D. A tu mamy Kroka 2. Pamiętam, że pierwsza część Kroka miała być odpowiedzią na Mario 64. Znaczy tak reklamowali jako pc towa wersja Mario 64. Krok. Legend of the Gobos, ale to, to było takie jakieś powolne i takie jakieś, znaczy bohater był spoko, bo śmieszny i taki sympatyczny i skończyłem kroka tak naprawdę całego, ale pamiętam, że no nie była to gra, która mnie jakoś specjalnie zachwyciła. Wydawało mi się, że Mario jest bardziej taki płynny, responsywny z tego, co widziałem na materiałach, jakieś wideo, że lepiej się w to gra niż w kroka i trochę się poczułem oszukany, trochę się poczułem oszukany, że kupiłem pirata krok na jeszcze tego pirata mam, słuchajcie, na ruskim tłoku za 30 zł i to nie jest Mario, no. Skandal, skandal. Gunship. Jedyny Gunship, jakiego znam, to Gunship 2000, w którym z Bylu próbował wystartować. O, jest nawet Gunship 2000. Na Amidze. Stare dzieje. The Browning African Safari, Af Safari, Trail of the Big Five. Chryste Panie, co to jest? Die Hard Trilogy 2, Viva Las Vegas. Grałem w dwójkę, Viva Las Vegas. Nie było już tak dobre jak pierwsza część Die Hard Trilogy. Co prawda było tam, dodali, było jeżdżenie samochodem, był celowniczek, to wszystkie elementy, które były w oryginalnym Die Hard, ale to był jakiś taki gniot, powiem wam, taki, jakiś, takie niefajne. Ten pierwszy Die Hard Trilogy, dzisiaj jak odpalasz, to tam ta grafika wygląda jakby ktoś narzygał Ci na monitor, szczególnie w celowniczkach, ale ma w sobie co, coś, że przyciąga i to jest naprawdę dobre. Natomiast tutaj już ta grafika była lepsza, ale to, to było jakieś takie bezpłciowe ogólnie i niefajne. Szkoda w sumie, bo zagrał w dobrą odsłonę drugiej części Die Hard Arcade. <śmiech> Die, Hard, Die Hard Trilogy oczywiście. Agartha Hollow Earth. Nie wiem. Izabel, zobacz, co to w ogóle jest. Co to za żenada. Boże, postać z zło... Co to jest w ogóle? Belisa 2000. O Jezus, Maria. Chryste, Panie, co to jest za gniot? Ciekawe, ile osób w Polsce grało w grę Izabel. Zwłaszcza, że ona chyba nie była wydana w Polsce nawet. Lemmings Revolution. Nie grałem w Lemmings Revolution niestety, aczkolwiek wygląda fajnie. Widzę, że plansza oparte na yy, cylindrze, który się obraca. Całkiem niezły pomysł. Moim ulubionym lemminga, lemmingami było Lemmings, o ile dobrze pamiętam, Tribes to się nazywało, nazywało gdzie były różne plemiona lemmingów. To moja ulubiona część lemmingów. Bo było Lemmings, potem było Oh No, More Lemmings i potem było chyba Lemmings Tribes. No i potem już potem przestałem to śledzić, co jakie tam lemmingi wychodziło, ale to wygląda spoko, powiem Wam, fajnie, fajnie, że jest oparte na tym, na mm, walcu i można to obracać pewnie, to spoko pomysł. Baseball 2001. Ile osób w Polsce interesowało się baseballem w tamtym czasie? No ten Peyotl pewnie, bo napisał recenzję. Michel Kwan, Picture Skating. Chryste Panie, co to są za gry? Boże, Slam Tilt Resurrection, to jakiś mm, pinball. Imperium Galactica. No w Imperium Galactica trochę grałem, tylko nie pamiętam czy w pierwszą, czy w dwójkę. Chyba w pierwszą część grałem, nawet było spoko. Pamiętam, że potem w trójkę jeszcze grałem trochę, ale już mnie tak nie wciągnęło jak pierwsza część, czy tam druga, już nie pamiętam. Panzer Kampań Smolensk 41 i Army Man Air Tactics. 
No, mówiłem Wam, że Army Man to wywodziło się z y, tych żołnierzyków zielonych w tej historii, nie? Co, co byli, no to postanowili właśnie jakby zrobić cał, całkowicie osobną markę i to było chyba, że zieloni walczyli z szarymi, czy coś takiego było, ale to było jakieś takie... Ta pierwsza część y, Army Man jeszcze była spoko podobna, ale potem to już było coraz gorzej. Alien Nations, nie znam. Risk 2, no to wiadomo, to jest gra w ryzyko planszowa. Airform Gym 3D. I kolejna gra, która była mega dobra, jeżeli była w 2D i została przeniesiona, słuchajcie, w 3D z bliżej nieokreślonych powodów. No i ocena 3 na 10. Były takie, to był właśnie ten czas, kiedy wszystko musiało przejść w 3D. Wszystkie gry musiały być Simon the Sorcerer, wszystko ma, Secret Monkey Island, Escape from the Monkey Island, wszystko przenosili w 3D. No i widać było tutaj te niedociągnięcia i braki w tamtym czasie, bo ta grafika 3D wyglądała no, żenująco tak naprawdę. Zmieniała się oczywiście mechanika, sterowanie, natomiast pierwsze dwie części Air Form Gima, no to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o platformery. A trójka to jakiś gniot. Pamiętam, że Airform Gym, ten 3D, pojawił się jako postać do odblokowania w Battle Arena Toshinden. Pamiętam, że to był, był Airform Gym i on miał taką wielką zieloną pałę i można było nim grać. No ale no, no mówię, miałem tego Airform Gym'a, chyba Tarkin go kupił, ja miałem przegrywaną płytę i faktycznie pograłem trochę i mówię, jaki syf. Chryste Panie, jaki syf. Tutaj mamy Planescape Torment Plane, właśnie ostatnio powiedzieliście nie Planetscape, tylko Planescape. A dlaczego mówię Planetscape? Bo od tamtych czasów tak się nauczyłem. <grym> Prawdopodobnie któryś z moich kolegów, może Tarkin, bo on lubił takie gry RPG, mówił Planetscape i ja od niego to podłapałem. To jest taka naleciałość jak Tomb Raider. Eee, dlatego te tytuły tak się czasami je przeinaczam, ale dlatego, że już wyryły się na tyle w mojej głowie, że nie pamiętam, że, znaczy nie potrafię tak jak mówię teraz na przykład płynnie, e, zastosować nowej tej nazwy, Planescape, tylko mówię Planetscape, bo tak ktoś mówił, ja się tak nauczyłem. To było, to, na ostatnim chyba to było grane, zauważyli, kiedyś to było, zauważyliście, że źle wymawiam, ale tak jak mówię, to jest wyuczone, to jest wyuczone przez lata. Ciężko mi się od tego odzwyczaić. Faust.pl Ok, Grants, dobra. W data disku mamy co tu? Unreal Tournament, Command and Conquer Tiberian Sun Firestorm. Mam Firestorma w Big Boxie, ale jeszcze nie grałem w niego. Nigdy nie grałem w dodatki, to mi się trzymało, znaczy nigdy. W większości wypadków nie grałem w dodatki. Nawet jak gra mi się bardzo podobała, nigdy nie grałem w dodatki. Pamiętam, że nigdy nie kupowałem, nie wiem dlaczego, miałem jakąś taką fazę. I pamiętam, że było na przykład, znaczy zdarzały się wyjątki, na przykład Call of Duty United Offensive oczywiście grałem, ale do... Jedi Knight 2 Dark Forces był dodatek Mysterious of the Sea. Gra mi się bardzo podobała, w dodatek nigdy nie zagrałem. Chociaż czytałem, że też jest świetny ten dodatek, bo tam się sterowało Maron Jade. Nigdy w niego nie zagrałem. Znaczy później, tak? Już, tak, już wiele, wiele lat później, kiedy zacząłem prowadzić kanał na YouTubie, to już wtedy tak. Ale tak to dodatki zawsze gdzieś tam leżały odłogiem. I Firestorma nie grałem nigdy. Mam tego Firestorma, ale w niego nie grałem jeszcze. Strefa zrzutu. Tu są dobre rzeczy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Sabrina the Teenage Witch. Siedem diamentów. The Forgotten. Nic nie znam z tego. Zwariowany czarodziej. To brzmi nieźle. The Crystal Key. Co to jest w ogóle? Hmm. Jakiś badziewia. Final Fantasy 7. O, mamy te, samony, zobaczmy. Wiele z tych samonów się powtarza, nie? Zawsze jest Shiva, zawsze jest Ifrit, ten jest Bahamut, Kaktuar, oni się zawsze pojawiają. Tonberry, on często jest, ale nie jako ten samon, nie? Tonberry jest jako postać, z którą można walczyć. Spoko. Te, te samony w finalach to była klasa sama w sobie. Dzisiaj już nie robią takiego wrażenia. Nawet dzisiaj w remake'u bardzo stonowano ten, te samony, ale kiedyś siódemka, ósemka, samony, god damn it, jak to wyglądało, masakra, nie? To było to. Zagrałbym sobie w ósemkę jeszcze raz, powiem Wam. Od dłuższego czasu 
Zobaczcie w ogóle coś spieprzyli ze zdjęciami. Mam jakieś czerwone kropki. Co to są za czerwone kropki? Co one oznaczają? Yy, zagram sobie Final Fantasy 8 jeszcze raz, ale nie mogę się trochę przemóc. Wiem, że tam są te randomowe walki, yy, które mnie od razu odrzucają. Natomiast yy, z tych starych finali to ósemka była moją ulubioną częścią. Rewelacyjne kascenki. Tu mamy z intra, nie? Kascenki to była masakra. Oj, coś mi się tutaj skleiły strony. Zaczęły się tu strony skleić. To jakieś cycki były? A nie. <śmiech> Myślałem. <śmiech> Dobra, tu mam jakieś Invictusy, Su-27 Flanker, Books PC. Co to jest Book PC? Aha, taki kompaktowy komputerek. Mm, nic ciekawego. Maxi Studio. Gilmont, znowu coś, Gilmont. Jaką masz kartę? Plepsie. Sandblastera? Ja mam kartę Gilmont. Gilmont. Suko. Atif Rage Fury Max. Ojej. Jak tutaj mamy? No nie radził sobie za dobrze. Quake 3, 640 480, 53 klatki. GeForce, ta sama rozdzielczość, 70. Kierownice. Kierownica Gilmont. Patrzcie, Gilmont Racing Wheel. Co? Jaką ty masz kierownicę tam? Sajtek, Logitech, jakieś gówna? Ja mam kierownicę Gilmont. Gilmont. Rozumiesz to? Frajerze? Joysticki. Rozumiem, że chyba mieli jakąś współpracę z firmą Gilmont, która wysyłała im te całe badziewia. O! Zobaczcie, odtwarzacz MP3. Chyba jeden z pierwszych. Cena? 64 MB, 1160 zł. Chryste Panie. Trochę pieniądz. 64 MB. To co tam mogłeś zmieścić na tym 64 MB? A no tak to kiedyś było. Wszystko co było nowe było drogie. Rysuneczki, jak stworzyć scenariusze, The X-Files, o tu jaka w jakimś dzianku lateksowym, to chyba z jakiegoś pornosa, ona podobno grała w jakiś pornosie, tak słyszałem kiedyś. Były takie plotki, że Gillian Anderson zaczynała w jakimś pornograficznym filmie, ale nie wiem do końca czy to był porno, albo czy to był erotyk, ale powiedzieli, że to porno, czy odwrotnie, że to było porno, a to nie wiem, szczerze mówiąc. Możecie tutaj napisać w komentarzu, czy Gillian Anderson grała w pornosie. To jest ważne, ważna, ważna informacja. Moje boje. Linux, dalej. Postęp technologiczny, pierdolety. Newsy, Diablo, stacja kosmiczna Alfa, Chryste. Oni chcieli tutaj dorównać resetowi, ale to nie szło im za bardzo. Technogenesis, technognosis. Ok, dalej. Głupoty. Manga Balanga czy jest? Jest. El Hazard. Normalnie powiem Wam, patrzę na te screeny z tej mangi i mam wrażenie, że już tą mangę widziałem w każdym z dziesięciu innych numerach Secret Service. Autentycznie. To wszystko wygląda tak samo. Autentycznie. No wszystko wygląda tak samo. Nigdy, nigdy się nie przekonam, o czym jest El Hazard. The Alternative World. Tipsy. Messiah. 29,90. Dobra cena, bo to w ramach ekstra gry było. Nigdy nie kupowałem tych pierdół ekstra gry. No i to widzę, że sprzedawali razem z Big Boxem w tle było w zestawie, ale jakoś nigdy, nigdy nie miałem ani jednej części tego ekstra gry. Wolałem chyba piraty. Wolałem chyba płacić 30 zł za pirata niż 30 zł za ekstra grę z pudełkiem, instrukcją i oryginalnymi płytami. Ja to byłem jednak. Wykręt. Dobra, Secret Service numer 80, czerwiec 2000. I na okładce mamy oczywiście z Diablo 2 Barbarzyńce, tak? Barbarzyńca to się chyba nazywał. Dobra, lecimy z tematem. No reklam, powiem Wam, Secret Service miał trochę. Dobra, co mamy z nowości? Yy, nic tu ciekawego nie widzę. Patrzę, czy to jakieś informacje nowe o Xboxie są. Yy. Znowu napisali to. Drugi raz. To samo. Specjalnie opracowaną kartę graficzną stworzoną we współpracy z ekspertami z firmy Nvidia, zapewniającą ponad 300 milionów wielko wielokątów na sekundę. Może ktoś mi to potwierdzić, że 
GeForce miał tylko 15 milionów wielokątów na sekundę, a Xbox 300, bo to mi się wydaje w ogóle jakaś absurdalna rozbieżność. Normalnie teraz to już zgłupiałem, może i tak było, ale nie wydaje mi się, żeby to była taka różnica, jeżeli chodzi o... Czekajcie, przerzuciłem, było coś ciekawego tutaj. Word is not enough, Mike Tyson Boxing. Tropico pierwsze, Ultimate Heart of Stone. Heart of Stone? To co, to dodatek do Wiedźmina? No nie, dodatek do Komandosów 2. Nic tu ciekawego nie widzę. No i Komandosi 2, uwielbiałem Komandosów, druga część była świetna również. Ehm, powiem Wam, że Komandosi to była jedna z tych gier, którym cały czas robiłeś Load save, load save, load save. Jak zabiłeś jednego Niemca, save. Przeszedłeś pięć kroków, save. Tak się grało w komandosów. <laughs> Straszne, ale tak było. Tak było. Natomiast na PlayStation podobno nie grałem w wersję na PlayStation, ale tak mi się obiło uszy, że na PlayStation komandosów musisz przejść od razu, za pierwszym razem, za pierwszym zamachem całą planszę, bo save jest dopiero po końcu danej planszy, więc musisz idealnie zegrać wszystkich komandosów, żeby przejść całą planszę za pierwszym razem. Absurd. Chyba jedna z najtrudniejszych gier na PlayStation w takim razie. Samoner. O, Samonera grałem niedawno, niedawno, kilka lat temu grałem w... Remake? Dobrze kojarzę? Remake chyba. Ale spoko. Chyba mi się wydaje, że w Rimie gram, może nie, już mi się, powiem Wam, że już tych gier to tyle grałem, że już mi się to wszystko wali, nie, <śmiech> w głowie, a może nie, nie wiem, tak mi wygląda jakbym grał, ale chyba nie, chyba nie grałem jednak, chyba, chyba skłamałem, nie grałem w Samonera, nie, nie, nigdy by nie grałem w Samonera, Metal Fatigue, nie znam, Deep Space Nine, kolejny Star Trek, The Fallen, nie znam, Warlords Battle Cry, Ok, Reach for the Stars. Ok, jakiś nudny ten. O, oni. E, oni, powiem Wam, jakiś czas temu, nie wiem, może ze 3 lata, 4, gdy robiłem materiał do Pogadajmy Top 10 z danego roku, odpaliłem sobie oni, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. I gra była jakaś tak koszmarnie pusta. Te lokacje, tam nic w tych lokacjach nie było, tylko ściany i podłoga i przeciwnicy. Tak, jakieś to biedne było. Znaczy dzisiaj pewnie wiadomo, że w tamtym czasie to było zupełnie inaczej, bo grałem i się zachwycałem tym, że yy, mamy taką fajną strzelanką, biatykę z postaciami mangowymi. Natomiast yy, dzisiaj, jak Modpal, to mi jednak chyba stwierdził, że to jest jakieś takie puste. Tu mamy jakiś Techno Mage o jakiś Karłach, nie wiem co to jest, są jacyś tacy niewymiarowi ci ludzie, mają jakieś wodogłowie pięciokilowe co najmniej, nie znam tego, nie wiem co to jest. Hellboy, o oh jest, ten pierwszy Hellboy, słuchajcie, to był syf. Oczywiście go skończyłem, bo o Hellboyu gdzieś tam mi się obiło uszy, gdzieś tam czytałem w jakichś magazynach, jeszcze wtedy komiksy nie wychodziły, o ile koja dobrze kojarzę, więc gdzieś tam o Hellboyu poczytałem i mówię, ale to pewnie gra będzie super. A był to taki syf, że to się nadaje do zagrajmy w krapa ogólnie, ten pierwszy Hellboy. <śmiech> Odyssey, nie znam. Diablo 2.pl Silicon Honda Motocross GP. O Chryste Panie. Jojo Bizarre Adventure. O, to to zagrajnik by coś powiedział na ten temat. Jojo Bizarre Adventure pojawiło się na systemach CPS 3, o ile dobrze, tak, CPS 3. Chyba były dwie części Jojo, o ile dobrze kojarzę. Tutaj jest chyba wersja, która została wydana na PC albo na konsolę, na, play, na PlayStation i na Dreamcast. Natomiast oryginalnie pojawiły się te gry na systemach CPS3, na których śmigał Street Fighter trójka. Eee, nigdy jakoś nie poświęciłem uwagi tej grze Jojo Bizarre Adventure. Było to jakieś takie dla mnie dziwaczne trochę tam te, 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 te ciosy. Jakoś mi odbiłem się od tego ogólnie. Jakieś zęby tu, co w ogóle. A, szkoda gadać. Nie dla mnie. Shogun Total War. Du, du, du. Daj katana. 8 na 10 daj katana. Hmm, chyba było posmarowane. Chyba było. Romero chyba tam posmarował. Troszkę. Daj katana 8 na 10. Chryste panie. Naprawdę? Aż, aż jestem ciekawy dlaczego. Hmm. Hmm. Patrzcie, 
Mam nadzieję... Aha, dobra. Nie, nie, to nie do tego się odnosi. O! Wybaczcie, kurier. Dobra, wracamy do tej Daikatana, aż jestem ciekawy, co tutaj jest napisane. Daikatana naprawdę mi się podobała. W końcu można pojawić, pobawić się wieloma rodzajami broni. Jest tu wielu różnych przeciwników, no żaby szczególnie. Scenariusz stoi na wysokim poziomie. Zresztą z nową grą Johna Romero po prostu trzeba się zapoznać. Tak więc grajcie dobrzy ludzie. No dobra, okej, okay. no to wiemy, że tam chyba jakaś poszła, poszedł przelewik chyba od Johna Romero, który powiedział tu cena 8 na 10 musi być i koniec. 8 na 10. A ja zrobiłem o tym zagrajemy w krapa. Taka to gra. Tachion The Fringe, nie znam. MDK2, no powiem tak, MDK2 wydawało mi się troszkę, to już mówiłem, troszkę gorszą grą, trochę za bardzo przekombinowaną, że tam tym profesorkiem się chodziło i tym psem. Już za bardzo to odlecieli, wydaje mi się. Ta pierwsza część była o wiele fajniejsza. Aczkolwiek zagram, zagram sobie w, w, dru, w drugą część. Wiem, że ona chyba wyszła na Dreamcasta. Może kiedyś się zainteresuje, żeby zrobić o niej materiał. Może dzisiaj mi się spodoba bardziej. O, The Devil Inside. Również mówiłem już o tym wcześniej. Nawet też było spoko, aczkolwiek nie, nie ciągnie mnie, żeby tą grę jeszcze raz... O, Krio Interactive. No to potrafili jednak zrobić coś innego niż Pompeje, Astecy i inne pierdoły Evolva. The Longest Journey. To jest przygodówka. Na wielu uważana za jedną z takich bardziej kultowych, powiem Wam. Nie zła to była przygodówka, aczkolwiek nie mam jej, żeby zrobić ani materiał, ale kiedyś myślę, że chciałbym materiał o niej zrobić. Zwłaszcza, że zobaczcie, ta przygodówka wyszła w 2000 roku, kiedy już w zasadzie gry przygodowe już umarły. Zresztą to chyba nawet ktoś napisał. Odmiana przygodówek typu point and click powoli przechodzi już do lamusa. Już nikt się nie chciał bawić w gry przygodowe, ale jeszcze tutaj Pojawił się tytuł, który naprawdę był spoko. Szkoda, że tak późno, bo wielu graczy nie miało okazji się zapoznać. Gdyby wyszło The Longest Journey, wyszło w momencie, kiedy popularność przygodówek była najwyższa, to myślę, że i odbiór i wielu graczy by o wiele lepiej zapamiętało. A tak, pojawiło się to już długo, długo po czasie. Flying Heroes. Dobra, jakieś smoki, pierdoły. Enemy Engaged. Reach 66 Comanche vs. K52 Hokum. Ok. Star Trek Armada, kurde, w każdym numerze jakaś gra ze Star Treka. Rayleigh Masters, ok. Micro Racers, to chyba coś jakaś Micro Machines Wannabe. Roll Cage Stage 2. Kurde, nie pamiętam, czy w Roll Cage'a dwójkę grałem. W jedynkę grałem, mi się mega podobało. Roll Cage był świetny. To, to tak jak mówiłem, chyba wtedy zapomniałem. Te, mm, Resoraki się nazywał Flippery że się przekładało na drugą stronę. Właśnie roll catch był taki, że mogło się jeździć po ścianach, po, po suficie, a po, jak samochód się przewrócił na... mógł się przewrócić do góry nogami i jechać dalej. Fajne, fajne, szybkie wyścigi. Nawet bym sobie zagrał dzisiaj. Ale raczej w pierwszego roll cage'a, bo tę dwójkę nie wiem, czy grałem, czy nie. Wydaje mi się, że grałem, ale chyba już mi się tak nie podobało, jak część pierwsza. Euro 2000. Ok, jakiś plakat mamy tutaj. UEFA Championship. Dobra, Diablo mamy plakat, a tu mamy Crime Cities. Tiger Woods. Player Manager, Champions. Tutaj chyba, żeby tak zasnąć, czyli takie tytuły rzucić. Last Call. Co to, co to jest? Aha, że się Driniole robi. Last Call. Nigdy o tym nie słyszałem. Martian Gothic Unification. Taki jakiś y, survival horror w kosmosie, z tego co widzę. Nie grałem w to. To jest Martian Gothic. Gothic znacie, Martian, marsjański Gotyk. No ciekawe w sumie, ciekawe. Ocena 5 na 10 raczej nie zachęca do sprawdzenia, ale ja bym sprawdził, kurczę. Lubię takie klasyczne survival horrory, a to jest właśnie przykład takiego typowo klasycznego survival horroru. Hmm. Do zapamiętania. Shadow of Watch, Shadow Watch. To jest jakiś cyberpunkowy chyba temat. O ile dobrze kojarzę. Rising Sun, bra, Majesty, FreeSpace.pl, NASCAR, Data Disk, zobaczmy. Tomb Raider, Lost Artifact, też nie grałem w dodatek, od razu się przyznaję. 
tak jak mówiłem, podtrzymuję. Dobra, co mamy w strefie zrzutu? Coś ciekawego. Pro Bowl 3D, polowanie na kurczaki, znaczy na te, na indyki. Chryste Panie, kogo interesuje polowanie na indory? To musi być po prostu gra dla sporej rzeszy fanów, polowania na indyki. Final Fantasy, Su-27 Flanker, notebooki, zobaczcie, kiedy, kiedyś były notebooki. No, jeden notebook, patrzcie, 9,5 tysiąca, ten 9520, ten kosztował 12,5 tysiąca, Chryste Panie. Co to było za, za notebooki? Co tam się w ogóle znalazło? Pentium 3500, 128 MB RAMu, 12, znaczy ten napęd DVD, dysk twardy 12 GB. Takie kiedyś czasy były. GeForce 2 GTS. To chyba była jakaś rewizja yy, GeForce'a. No, przyrost raczej taki sobie. Z 70 klatek do 77, z 61 do 68. GeForce GTS, spoko, pady, pad zimą oczywiście, no bo jakże to? Ty myślisz, że co, że jakiego masz pada w domu? W PlayStation? Pff, pad zimą, zimą, my friend, to jest pad. A nie, jakieś badziewia. Głośniki, AMD koszmar Intela, no nie sądzę. W tamtym czasie nie sądzę. Nowa Lara. Znowu z archiwum Mix. Kontra, tak. Danger Zone, droga na pandemię. Ła? Ła? Droga na pandemię? Co to jest? A, jakieś opowiadanie. O, rezerwowe psy. Konkurs. Chryste Panie. WWW Aurora szpil XXI wieku Hudson mamy problem o Challengerze No to ciekawe, ale nie wiem czy dobrze Zobaczcie, jest znowu manga, którą normalnie w tym, w tym numerze poprzednim już widziałem tą mangę To jest dokładnie to samo, zobaczcie no To jest dokładnie, dokładnie ta sama manga no. to, jest, to jest wszystko to samo no. Nawet postacie są takie same no. Chryste Panie To jest ten czy Mujo in Love 2 Chryste Panie, już sam tytuł mi mówi, żeby nigdy tego nie sprawdzić. O, i znowu mamy ekstra grę Devil Inside za 29,90. Wolałem jednak kupić pirata. 10 groszy drożej, bez pudełka, bez instrukcji, ale pirat jednak. Dobra. I ostatni numer, 60, 81, a na okładce mamy oczywiście Vampire The Masquerade Redemption. Dobra, lecimy z tematem, bo szkoda czasu, reklamy, reklamy. O, E3. Są te hostesy, no wiadomo, wiadomo, proszę, proszę. Ci tam po prostu w secret serwisu, co jeździli na te E3, to musieli być nieźli fapacze. Potem, co prawda, te mieli zdjęcia i chyba walili Niemca w hełm. Zobaczy, same laski, nie? Same zdjęcia z laskami. Dzisiaj to nawet jest uważane za takie fopa robić sobie zdjęcia z hostesami na targach na przykład, ale też targi nie mają już tych hostes. Oczywiście zdarzają się i na Gamescomie zdarzają się hostesy, ale jest to bardzo rzadkie, muszę przyznać. Myślę, że branża troszkę bardziej dorosła już, nie? A tutaj no, dla fapaczy wtedy takie targi to było w Tomi Graj. Gift. Mm, nie, słuchajcie, to była gra, którą mm, nie wiem, czy zaprojektował e, autor takiego komiksu, który był wydawany też w Polsce, który się nazywał Pelisa, o ile dobrze pamiętam. Pelisa, tak. E, nie grałem w to, aczkolwiek zawsze chciałem w to zagrać. Z takim jakimś czerwonym stworkiem się chodziło. Nawet spoko to wygląda. No Escape Warcraft 3. Warcraft 3 przeszedł już w grafikę trójwymiarową. Ja miałem ogólnie takie, wiecie, to przechodzenie wszystkiego w tra grafikę trójwymiarową zawsze było miejscami dla mnie takie... No nie zawsze to się udawało, tak? Warcraft akurat wyszedł obronną ręką i był spoko, ale wiele gier, które przeszły w grafikę 3D no nie podołały sobie, nie podołały temu zdarzeniu. O, American McGee's Alice. Myślę, że wielu z Was w tą grało. Była to Alicja w Krainie Czarów, taka wersja hardkorowa. Nawet sobie bym dzisiaj zagrał w to też chętnie. Może kiedyś. Red Alert 2. The Sims. 
Need for Speed Motor City. Czy to się pojawiło? W końcu nie kojarzę. Command Conquer Renegade. O, to jest gra, którą wielu osób nie mówi, że mówiło, że to jest lipa, że to jest kiepskie, a ja uważam, że to była fajna strzelanka. Yy, taki TPP w świecie yy, Command Conquer. Według mnie bardzo fajny pomysł. Yy. In Cold Blood. Yy. O, widzę, że dużo nowości tutaj. Kapitalizm. Stupid Invaders, pojawiło się w to było grane, nawet całkiem fajna przygodówka, wyścigi ślimaków, pamiętam do dzisiaj, zwłaszcza, że była to prerenderowana scenka, która trwała absurdalnie długo i faktycznie to było na ślimaku się postacie poruszało, był jeden z fajniejszych takich w tamtym czasie, pamiętam, dowcipów, nie? Wszystkie kacenki były krótkie, dlatego, żeby nie zajmowały dużo miejsca na płycie, a tutaj miałeś wyścig ślimaków, który faktycznie był cały pokazany. Pomysł był super. Zobaczmy. Traffic Giant. Ale nowości dużo. Znowu Star Trek, znowu Star Trek, kolejny kolejny Star Trek. Trzy gry o Star Treku. Patrzcie. Star Trek Starship Creator Warp 2. Starship, Star Trek Deep Space Nine. Dominion Wars, Star Trek, Deep Space Nine, The Fallen, Legend of Might and Magic, o Giants niedawno, znaczy nie tak dawno, dwa lata, trzy lata temu było, w, to było grane, bardzo fajna gierka, nie będę mówił o tych gierkach, które, mówi, które już mówiłem w to było grane, bo to sobie obejrzyjcie, nie? Dobra, Vampir The Masquerade Redemption, przyznam Wam się szczerze, że skończyłem tą grę na kodach albo na jakimś trainerze, Eee, jakoś nie umiałem za bardzo, znaczy gra mi się podobała ogólnie, świetna była, szczególnie początek, kiedy sterowało się tym krzyżowcem, to było mega fajne, eee, ale nie, 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 nie podołałem o ogarnięciu tej gry i skończyłem ją na jakiś trainerze, czy tam na jakichś kodach, nie pamiętam już, wstyd mi, wstyd mi dzisiaj za to bardzo i powinienem tą grę jeszcze raz przejść, ale zagram sobie, akurat w tą część bym sobie zagrał chętnie, ogniem i mieczem, Icewind Dale. Dobra, dalej. Konung, Legend of the North. Ok, Soulbringer. Ile nowości? Schizm. No to była kolejna gra Porea, tak? Yy, polska przygodówka. Wzorowana oczywiście na myście. Garu, Mark of the Wolves. Yy, z Garu jest ciekawa rzecz. O ile dobrze pamiętam. Chyba wersja na Neo Geo jest jedną z najdroższych gier na tą konsolę, właśnie Garu Mark of the World, coś takiego mi się obiło. Wiem, że niedawno firma, jedna z tych, co wypuszcza gry w wersji bardzo limitowane, edycje gier w wersji pudełkowej, jak Limited Run, tylko chyba tutaj mam... To chyba było Pix and Love, ta firma się nazywa. Właśnie wydała Garu Mark of the Wolves na PlayStation 4 chyba, ile dobrze pamiętam. Właśnie w wersji pudełkowej. Fajna bijatyka, fajna bijatyka. Ja grałem oczywiście na emulatorku, ale co ciekawy tytuł. Ciekawy. Jedna chyba z takich największych dokonań od SNK. Faktycznie gra była mega fajna. I... No ale to taki bijatyk, jak grałeś, nie wiem, w gry od SNK, nie wiem, King of the Fighters, czy, czy tam inne tego typu, to, to było dokładnie to samo, nie? Ale fajna, fajna gierka. Czy tam Fatal Fury, o, Ground Control, nie grałem. Trophy Bus 4, czyli łowienie rybek, chryste panie. Metal Fatigue, jakieś takie smutne te gry. Wehikuł czasu, Krio, no oczywiście, Krio, już od razu patrzę na pierwszy screen i już widzę, że to jest Krio. Gromada Revenge. Hard Track Racing, Beetle Crazy Cup, czyli jeździło się garbusami, ta? Brzmi srogo. Kawasaki ATV, Flame, dobra, szybciej, Cricket 2000. Powiedzcie mi, dla kogo w czasopiśmie o grach skierowanego do graczy polskich opisuj, opisuj, jaki był sens opisywać grę Cricket 2000? Słuchajcie, jeszcze to w Polsce było wydane. W Polsce ktoś wydał Cricket, nie? Ilu z Was, przyznajcie się, ilu z Was, którzy oglądacie teraz ten film, zna zasady gry w Cricket? Jeżeli znasz, piszesz w komentarzu I love Cricket. Bo ja nie wierzę po prostu, po co to było wydawane. Army Man World War, kolejna odsłona Army Man. 
Asterix i Obelix, Take on Caesar i to jest na podstawie, widzę, filmu, bo to jest grafika, ale obleśna grafika. Ja pierdzielę, jaki syf. Ocena? 1 na 10. Uuu, chyba tą grę muszę sobie zapisać, żeby ją sprawdzić. Mam taki program o niszowych grach, takich troszkę gorszych. Myślę, że Asterix i Obelix mógłby idealnie się tam nadawać. Plakat mamy oczywiście z Vampire the Masquerade. Tutaj mamy, nie wiem co to jest, Command Conquer? Nie wiem co to jest. A Wars 3 na 10. O, też dobra gierka. Widzę po oprawie, że to już jest hitor nad hitory. Warlords Battle Cry. Dogs of War. Nie znam, ale 3 na 10. 3 na 10 spowodowało, że aż mi ręka zadrżała, kiedy przerzucałem stronę. Panzer Generals, kolejna, dobra, strefa zrzutu. Tutaj w tej strefie zrzutu już nie ma żadnych syfów takich strasznych, tylko jakieś takie po prostu minigierki, nie? Data Diski, Flying Heroes, tak zwane Pierdu Pierdu, Kid 2, Newsy, 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 Newsy. O, mamy ceny AMD-ków, zobaczmy. 750 MHz, Atlon 180 dolarów. Najszybszy 1 GHz 850 dolarów. Chyba dosyć dużo to na tamte czasy. Tu mamy jakiś Vilamet. Co to jest Vilamet? Aha, nowe procesory, tak? Ok. Wudu 5. Powiem Wam, że ktoś w sumie słusznie zauważył, bo ja myślałem, że marka Wudu skończyła się na Wudu 3. Z tego względu, że ja skończyłem na WD3 <głos> i potem już przesiadłem się na, o ile dobrze pamiętam, na GeForce'a. Pierwszego chyba miałem 4MX, o ile dobrze pamiętam. Czy 2MX? 4MX chyba. Dlatego myślałem, że WD już się więcej nie pojawiło, ale okazało się, że tak. Chyba ostatnio to było WD5. Ale WD5 to już tam cienko pierdziało w porównaniu do GeForce'ów. I w zasadzie to już był początek końca. Cały ten 3D fix to już w końcu upadło. Tam się podobno dantejskie sceny w tej firmie działy. Czytałem kilka artykułów na ten temat już pod koniec. Nie? Tam jakieś orgie się odstawiały w siedzibie firmy, także tam już było słabo. Nie? Natomiast no, no Nvidia zmiażdżyła tutaj 3D Fixa w zasadzie swoim GeForce'em od razu. Nie? Natomiast no, nie miałem tej piątki. Już wtedy faktycznie, choć na początku byłem wielkim wyznawcą Voodoo i pierwsze Voodoo uważam, że to była mega dobra karta. Trójka była też ok, ale to już nie było tak dobre jak GeForce. Potem jak już się przysiadłem na GeForce'a, do dzisiaj jadę na GeForce już. Dla mnie już żadna karta inna nie istnieje, tylko GeForce. Palm Topy, czyli pierwsze takie pradziady tabletów. Słuchajcie, zobaczcie jak to kiedyś wyglądało. <laughs> Palm 3C, jakiś Freecom 2900. Jezu, ceny dobre. Nowa optyka. Myszki, kamerki, te kamerki kiedyś to była taka żenada. Nic na tych kamerach nie było widać. Mam taką ciekawą historię, jeżeli Was interesuje z kamerą internetową. Jak chodziłem na studia, często było tak, że były na wykłady na takiej auli. No i tam wszystkie te wykłady, jak coś gościu mówił, no to po prostu pokazywał to na rzutniku. Wtedy jeszcze nie było tak rozpowszechnionych aparatów cyfrowych, ani komórek z aparatem, więc pomyślałem, że kupię sobie taką kamerkę e, małą e, na baterię i będę sobie robił zdjęcia. To sobie potem będę przynosił do domu, nie będę musiał tego przepisywać z tablicy. I rodzice mi kupili kamerkę Trasta. Dokładnie nie pamiętam, jaki to był model. To była taka podłużna kamerka. I słuchajcie, wziąłem to na pierwsze zajęcia, zrobiłem te zdjęcia, przyniosłem to do domu. Dobrze, że tam w ogóle było widać, że jest tablica, czy tam ten ekran. To już był duży sukces. To, co było na ekranie, to było nic. Tam była jakaś kaszka cała. No taki syf. Okazało się, że znaczy ogólnie te zdjęcia były robione w rozdzielczości 640 na 480, ale ta kamera, no taki krab, słuchajcie. Pamiętam, że ten, po tym pierwszym razie wrzuciłem ją do szafki i już jej nigdy nie wyjmowałem. Co ciekawe, tą kamerę mam gdzieś jeszcze w domu, bo jej nie wyrzuciłem. Kiedyś może ją znajdę i Wam pokażę. No taki syf okrutny. Także tyle tak się skończyło moje podążanie za technologią, żeby sobie ułatwić życie. To by było na tyle. 
Profesor Klaus. Dni Wildy. Ok. O, Pegasowi się urodził syn. Ok. X-Files. Mój Close Combat. Góraszka 2000. Chryste, panie. Klęska urodzaju, wojny w sieci, dalej. Portale. Co to ma to za portale? Arena.pl, XCOM.pl, dobra, wakacje w sieci, tajemnica Tytana, nuda, nuda, nuda. Nie umieli pisać dobrych artykułów. To do resetu to to nawet, nawet do pięt nie dorastało. Strefa 51, widziałem ten film z, tego, z, tej, z tej sekcji, gdzieś tam kiedyś na internecie ściągnąłem. Nic ciekawego. Echelon, czyli podsłuch jest wszędzie. Dobra, jaka jest manga, bo to jest najważniejsze w tym całym numerze. Jaka jest manga nowa? Co to jest? Doktor Lamp, Doktor Lump. To, to jest chyba o Tigerze Bonzo. Doktor Lump. Co to jest w ogóle? Doktor Slump. Jakieś pierdoły. Jesus. Nie, nie, nie. To nie na moje nerwy. O, nie ma już żadnej mangi balangi. No dobra, na tym się żeśmy zatrzymali. 81 numer. Właśnie przeleciał. Jeszcze raz przypominam mój apel, jeżeli macie dostęp do ostatniego numeru Secret Service z okładką, gdzie jest obcy, jest chyba z Aliens vs Predator. Dajcie znać, jeżeli chcecie go sprzedać, chętnie go od Was odkupię, po to, żeby zrobić materiał. Przypominam, że ten, ten Secret Service jeszcze raz przypominam, nigdy nie pojawił się w kioskach, więc to nie jest yy, czasopismo, które mogą, można było legalnie kupić w kiosku. Niestety cały nakład, nie wiem, czy został zniszczony, nie wiem, co się z nim stało, natomiast został wydrukowany, a co się z nim dalej działo, no to nie wiem. Trzeba by się zapytać kogoś, kto tam siedział w tamtym czasie w redakcji. Natomiast jeżeli macie do niego dostęp, będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie chcieli mi go odsprzedać za rozsądną cenę. Oczywiście czekam na Wasz feedback, czy Wam się podobało, czy nie, czy miał, mają powstać kolejne odcinki. Niestety zbliżamy się już ogromnymi krokami do końca tej serii. Nie wiem, co potem będę robił, nie wiem, chyba... Z... Będę streamował, jak jeżdżę nago na nartach. W każdym razie czekam na Wasz feedback, czy Wam się podobało, no i czekam na informacje, czy macie dostęp do tego numeru Secret Service. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.